तो दोस्तों एक जंगल के अंदर एक लकड़हारा रोज दस पेड़ काटता है और उन्हें बेच देता है धीरे धीरे करके वो करीब आधा जंगल काट डालता है और उसको बेच बेच कर वो मिलियनर बन जाता है वो अपना बिजनेस कार्ड छपाता है धर्मा प्रोडक्शन लकड़ी सर्विसेज और एक दिन फिर वो जंगल में पेड़ काटने पहुंच जाता है उसे जंगल के अंदर पेड़ के ऊपर एक कठफोड़वा दिखाई देता है वो पेड़ में चोंच मार मार कर उसे फोड़ रहा होता है लकड़हारे को गुस्सा आता है और उस कठफोड़वे को मार डालता है उसकी शिकायत होती है कि वो कठफोड़वा पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा था मुंबई में आर्य कॉलोनी के अंदर भी भैया कुछ ऐसा ही चल रहा है फाइव स्टार एक्टिविस्ट बॉलीवुड स्टार और क्रिश्चियन मिशनरीज के नाटक के पीछे की भयानक सच्चाई इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको बने रहिए हमारे साथ देखते रहे आज की ताजा खबर तो भैया पहले जान लेते हैं कि बवाल हो क्या रहा है मुंबई के साथ सटा हुआ है संजय गांधी नेशनल पार्क और इसी के साथ सटा हुआ है आरे मिल्क फैक्ट्री जिसे आरे कॉलोनी भी कहते हैं ये काफ़ी बड़ी जगह है अब इस जगह से करीब 30 एकड़ ज़मीन पर मेट्रो कार पार्क बन रहा है इसकी वजह से करीब 2500 पेड़ काटे जा रहे हैं और इसकी वजह से ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड बखेड़ा उत्पन्न हो गया है अब ये जो बवाल उत्पन्न हो गया है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं पहला क्वेश्चन आता है कि भाई जो ये बवाल मचाया जा रहा है उसके पीछे का असली रीजन क्या है दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि जो लोग बवाल मचा रहे हैं वो इस बवाल को मचाने के हकदार भी हैं या नहीं है और तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो पच्चीस के करीब पेड़ हैं इनको काटे जाने पर बवाल मचाया जाना भी चाहिए या नहीं तो आइए इन आंसर्स को जानते हैं पहला सवाल आता है कि इस पूरे बवाल का असली रीजन क्या है ये मैप देखिए इसमें जो येलो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये मेट्रो ले रही है जिसमें करीब करीब 2500 पेड़ काटे जाएंगे अब इसी मैप के अंदर आपको एक करीब करीब सेफ्रॉन सा एरिया दिखाई दे रहा होगा जो कि है फिल्म सिटी और इसी के एडजस्टेंट आपको दिखाई दे रहा होगा रॉयल पार्म जो कि है पिंक कलर में जिसमें काफी अमीर अमीर लोग रहते हैं मेट्रो के एरिए से ये दोनों एरिया कितने बड़े हैं आरे के अंदर ही हैं आप देख सकते हैं अब सवाल भैया ये आता है कि जो मेट्रो वाला एरिया है इसी पर बवाल क्यों हो रहा है बाकी चीजों पर तो बवाल नहीं हो रहा है तो इसका रीजन है कैथलिक चर्च 2018 यानी कि आज से सिर्फ एक साल पहले 5000 स्क्वायर मीटर की जो भूमि है आरे जंगलों के अंदर वो कैथोलिक चर्च को दी गई थी ताकि लोगों को वहां पर दफनाया जा सके अब आप लोग सोचोगे भाई जिस धरती पर एक साल पहले तक लोगों को दफनाए जाने के लिए पेड़ कटने थे उस पर शोर नहीं हो रहा था तो ये शोर आज मेट्रो प्रोजेक्ट बनने पर क्यों हो रहा है तो भैया हुआ क्या था कि आरे जंगलों का एक अच्छा खासा हिस्सा चर्च को मिला था लोगों को दफनाने के लिए लेकिन वो यूटिलाइज ही नहीं किया गया वो अनयूज पड़ा रहा अब वो अनयूज पड़ा रहा तो सरकार ने उसे वापस ले लिया सरकार ने वापस लेकर उस पूरे हिस्से को री अलॉटमेंट करते हुए मेट्रो को दे दिया अब जैसे ही ये हुआ तो प्रोटेस्ट का नाटक शुरू हो गया सिमेट्री प्लॉट टू बी यूज फॉर मेट्रो इन आर इस प्रकार की हेडलाइन से दनादन अखबार भरे जाने लगे यानी कि जब तक ये भूमि चर्च के पास थी और दफनाने के लिए पेड़ काटे जाने थे तब तक तो भैया कोई शोर नहीं मचाया जा रहा था कि भैया एनवायरमेंट को बचाओ एनवायरमेंट को बचाओ लेकिन जैसे ही ये अनयूज भूमि जो कि एक साल तक अनयूज्ड रही उस भूमि को मेट्रो को अलॉट कर दिया गया तो ये सारे के सारे नाना पाटिकर बन गए क्रांतिवीर के सेंट पीटर्स चर्च है बांद्रा के अंदर इसके अंदर सिग्नेचर कैंपेन चलाए गए भोले भाले जो मुंबई कर से हैं उनको एक एनजीओ है वन शक्ति के नाम से इसके साथ जोड़ते हुए प्रोटेस्ट को चालू किया गया अब ये जो एनजीओ है भैया बन शक्ति एल के अनुसार इसको बाहर से फंडिंग मिल रही थी और अमित शाह के ऑफिस ने इसकी फंडिंग को इसकी इनकमिंग फंडिंग को बंद करवाया था तो ऐसा क्या कर रहे थे भाई ये लोग जो फंडिंग बंद करवानी पड़ी इसके अलावा चर्च ने स्कूली बच्चों तक को भैया नहीं छोड़ा सेंट स्टेनिस क्लूज नाम का एक स्कूल है उसमें बच्चों को कहा गया कि भाई अपने पेरेंट्स को ये नोट जाकर दो और ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करो इसके अलावा जिसने भी इस मुद्दे पर लिखने की कोशिश की गई उसको 
थ्रेट्स दिए गए यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सारी जानकारी है लीगल राइट ऑब्जर्वेशन से हमने ली है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं तो यहां से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भैया चर्च को एक प्लॉट दिया गया जिस पर उन्हें पेड़ काटने थे आर के अंदर ही और लोगों को दफनाना था लेकिन उन्होंने उस प्लॉट का यूज ही नहीं किया वो अनयूज पड़ा रहा और उस अनयूज प्लॉट को लोगों के लिए मेट्रो बनाने के लिए जब दे दिया गया तो इन पर्यावरण के क्रांति वीरों का जन्म हुआ और यह बात भैया पहली बार थोड़ी हो रही है गोवा के अंदर जब रेल डेवलपमेंट हो रहा था तो इन्होंने टांग अड़ाई थी कुडान कुलाम प्रोटेस्ट के टाइम भी यही प्लेग फैला रहे थे और स्टेडलाइट प्रोजेक्ट में भी वायरस यहीं से फैला था तो दोस्तों ये है बेसिक रीजन इस पूरे प्रोटेस्ट का अब ये जो चर्च वाले जो थे ये सिर्फ क्रिश्चियन स्कूल्स तक थोड़ी पहुंचे सरकारी स्कूल्स तक पहुंच गए तो जिन लोगों की पहुंच सरकारी स्कूल के अंदर है बॉलीवुड के अंदर उनकी पहुंच नहीं होगी क्या अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि भैया जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट करने की वर्दी भी है या नहीं है तो भैया प्रोटेस्ट कर कौन रहा है बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज जैसे कि करण जौहर मनोज वाजपेयी वरुण धवन दिया मिर्जा एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो इन लोगों ने आज तक एक भी प्रोटेस्ट नहीं किया है आर कॉलोनी में बनी हुई फिल्म सिटी पर जो कि प्रपोज मेट्रो साइट से कई गुना बड़ी है ऑरेंज में आपको दिख भी रही होगी इसमें से बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो रहते हैं रॉयल पाम में जो कि आपको पिंक में दिख रहा होगा यहां तक कि इसी आर कॉलोनी के साइड में बने हुए संजय गांधी नेशनल पार्क की भी इक्यावन एकड़ भूमि इस फिल्म सिटी ने ली हुई है जिसको वो देने से आज मना कर रहे हैं ये फिल्म सिटी उन्नीस में ऐसी दिखती थी और इसी के साइड में 2018 का सीन है कंपैरिजन के लिए इसके अलावा ईयर 2000 में एक एरिया फिल्म सिटी का इस प्रकार का दिखता था और आज वही एरिया 2019-2019 में उस एरिया का यही हाल है इसके अलावा प्रोटेस्ट करने वालों में कुछ एक्टिविस्ट आ जाते हैं ये लोग बेसिकली पटिशन फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर जाते हैं सड़कों पर उतर जाते हैं तो ये जो पटिशन फाइल करने वालों में दो लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनके घर रॉयल पाम के अंदर हैं रॉयल पाम जो है एरिया वो भैया आर के अंदर बनाया गया जो मैंने आपको पिंक में दिखाया था ना वो एरिया है उसके अंदर पेड़ों को काट काट कर घर बनाए गए हैं उनमें ये लोग रह रहे हैं और अब कह रहे हैं कि भैया पेड़ों को मत काटो हाउ कन्वीनियंट इसके अलावा जाते हैं भैया कुछ पॉलिटिशियंस जैसे कि आदित्य ठाकरे अब भैया सरकार तो आदित्य जी आपकी ही है आप भी सरकार में पार्टनर हो किसे चमन बना रहे हो अब आते हैं इस पूरे एपिसोड के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि, कि क्या भैया ये जो 2500 पेड़ काटे जा रहे हैं इनके ऊपर बवाल मचाया भी जाना चाहिए या नहीं क्या ये बवाल वर्दी भी है या नहीं तो आइए इसका जवाब जानते हैं अब जो पहला सवाल इसमें आ जाता है वो ये आ जाता है कि भैया मेट्रो बेसिकली बन क्यों रही है तो मुंबई लोकल नाम की जो ट्रेन है जो मुंबई के अंदर चलते हैं मुंबई की लाइफ लाइन उसको कहा जाता है उससे लाखों लोग मुंबई के रोज ट्रैवल करते हैं अब इन लाखों लोगों में कैसे ये लोग लटक लटक कर सफ़र करते हैं ये आपने फिल्मों में भी देखा होगा रियल लाइफ में भी देखा होगा और इस प्रक्रिया में हर साल करीब करीब 2000 लोग मारे जाते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर मुंबई लोकल पर लोड कम हो इस वजह से मेट्रो को बनाया जा रहा है ताकि लोगों की जान बच सके अब सवाल आता है कि भैया ये जो 2500 पेड़ काटे जा रहे हैं ये काटे जाने चाहिए या नहीं तो भाई इसका आंसर तो ये होना चाहिए कि भाई एक भी पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए लेकिन इसके अंदर भी हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद हम डिसीजन पर पहुंच सकते हैं जो 2500 के करीब पेड़ काटे जा रहे हैं वो अपने पूरे लाइफ टाइम में करीब थर्टीन लैख किलोग्राम सी को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे मेट्रो जो बन रही है वो करीब 10 साल में ही 250 लाख किलोग्राम सीओ को कम कर देगी तो 2500 पेड़ पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ 13 लाख किलोग्राम सीओ टू एब्जॉर्ब करेंगे और मेट्रो 10 साल के अंदर ही 250 लाख किलोग्राम सीओ टू कम कर देगी अब इसके अलावा जो 2500 पेड़ों को काटा जाएगा तो इसके साथ ही संजय गांधी नेशनल पार्क है उसके अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो करीब करीब बीस हजार पेड़ ऑलरेडी लगा चुकी है इन 2500 पेड़ों के बदले जियो टैगिंग के साथ इसके अलावा 15000 पेड़ जो है वो और लगाने का प्लान किया जा रहा है और इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर करीब करीब पच्चीस करोड़ पेड़ों को 
प्लांट किया गया है पिछले तीन साल में तो एनवायरनमेंट के लिहाज से भी भैया मुझे तो ये फायदे का सौदा ही दिख रहा है और लोगों की जिंदगी को बचाने के हिसाब से भी ये फायदे का सौदा दिख रहा है अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये ही एरिया क्यों चाहिए कोई और एरिया क्यों ना ले लो तो इसका जो जवाब है मैं आपको सीधा सीधा देवेंद्र फडनवीस से दिलवाता हूँ सरकारी प्लॉट जो मुफ्त में मेट्रो के लिए मिल रहा है उसको छोड़कर किसी प्राइवेट व्यक्ति को पांच हजार करोड़ का फायदा हो इस प्रकार का प्लॉट लो ऐसा कुछ लोग कहते कि भाई ये प्लॉट है यहां क्यों नहीं करते वो प्लॉट खरीदना पड़ेगा पांच हजार करोड़ रुपए अगर उसको देंगे मेट्रो नॉन फिजिबल हो जाएगी उसको तो पैसा मिलेगा फिर मेट्रो का टिकट कौन भरेगा तो दोस्तों यह है इस पूरे मामले की सच्चाई जब तक चर्च जो थी वो पेड़ काटने के लिए तैयार बैठी थी उनको जमीन मिली हुई थी तब तक सब कुछ शांत था लेकिन जब अचानक से ये प्रोजेक्ट मेट्रो को मिल गया चर्च से छीन कर तो सबके फन निकल आए और सब डसने को तैयार बैठे हुए हैं सब ये फाइव स्टार एक्टिविस्ट जो हैं कब तक भारत के अंदर ये सब चलता रहेगा ये सब चलाते रहेंगे हम तो नहीं जानते हम बेहद भोले प्राणी हैं आपको पता ही होगा लेकिन आपको इनके बारे में ज़रूर पता होगा आप क्या सोचते हैं इनके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप patreon.com पर एड्रेस स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको आई बटन में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा दूसरा तरीका है सपोर्ट करने का ज्वाइन बटन जो कि हमारा होम पेज है इस यूट्यूब चैनल का वहाँ पर आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा या फिर इस वीडियो को हाफ स्क्रीन पर अगर आप देखते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे ही ज्वाइन बटन दिख जाएगा वहाँ पर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर हमें फॉलो ज़रूर करिए इसके अलावा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके देख रहे हैं आप आज की ताज़ा खबर जय हिंद जय भारत